ஏற்றக்கோண கணக்குகள் ஸோ ஏற்றக்கோணம்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம உயரங்களும் தொலைவுகளும் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் நடத்திருக்கேன் அதில் வந்து மூணு டைப் பார்த்தோம் பார்வை கோடு ஏற்றக்கோணம் இறக்க கோணம் ஸோ ஏற்றக்கோணத்தில் ரெண்டு டைப் இருந்தது அந்த டைப்பு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம சம்ம மூலமாக போட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏற்றக்கோண கணக்குகள் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பதினெட்டில் பின்வரும் முக்கோணங்களில் கோணம் பிஏசிஐ காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நடுவில் இருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கோணம் பிஏசி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நிறையா தடவை பார்த்துருக்கோம் நடுவில் இருக்கிறதா எனக்கு என்னது நமக்கு கோணமாக இருக்கும் இப்போ கோணம் ஏ ஈக்குவல் டு என்னது இந்த டீட்டா வந்து என்னதுன்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பின்வரும் முக்கோணங்களில் நம்ம அந்த முக்கோணத்துலேருந்து தான் என்ன செய்ய போகிறோம் கோணம் ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னது நமக்கு செங்கோண முக்கோணம் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் வந்து என்னது செங்கோண முக்கோணம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் பாருங்க நமக்கு வந்து பிசி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு சென்டிமீட்டர் அதாவது பிசிங்கிறது என்னது இது வந்து நமக்கு என்னது கர்ணம் ஸோ கர்ணத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது என்னது நமக்கு எதிர்பக்கம் எதிர்பக்கம் கோணத்துக்கு அடுத்து இருக்கிறது என்னது நமக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் அப்ப பிசி ஈக்குவல் டு என்னது நாலு சென்டிமீட்டர் அதாவது எதிர்பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிஏ பிஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடுத்துள்ள பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க டீட்டா கேட்டிருக்காங்க டீட்டாங்கிறது என்னது இந்த கோணம் ஏல இருக்கிறது இப்ப நம்ம ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது எதிர்பக்கம் தெரியும் அடுத்துள்ள பக்கம் தெரியும் அப்போ இதை வந்து நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் டீட்டாவில் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டேன் டீட்டா தான் நமக்கு என்னது எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ சம் பண்ணும்போது எக்ஸாமில் எதிர்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதுனவங்களே டைம் ஆயிரும் அதனால் ஏ டாட் பா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க எதிர்பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எதிர்பக்கம் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் டேன் இந்த டீட்டா தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதிர்பக்கம் எவ்வளவு நாலு பை அடுத்துள்ள பக்கம் என்னது அஞ்சு ஸோ நமக்கு இந்த டீட்டா தான் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த டீட்டா வாங்கிட்டு வச்சு டேன் வந்து அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் ஸோ டேன் அந்த சைடு கொண்டு போகும்போது நமக்கு என்னது டேன் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேன் வந்து நமக்கு என்னது இன்ட்டில் இருக்குது அதாவது டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது நாலு பே அஞ்சு ஸோ டீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு பே அஞ்சு இந்த இன்ட்டில் இருக்க டேன் என்னவாகும் நமக்கு பெருக்கள் வந்து என்னது வகுத்துற மாறும் ஸோ அப்போ வந்து கீழே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ டேன் பை ஒன்று வந்து எப்படி போடணும் நம்ம ஒன்று பை டேன் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஸோ ஒன்று பை டேனை வந்து இதை ஒன் பை அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று அதாவது இப்போ எக் ஒன்று பை எக்ஸ் பவர் ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை வந்து மேலே நம்ம திருப்பி மேலே கொண்டு போகும்போது எப்படி போடுவோம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ப்ள ப்ளஸில் இருக்கிறது என்னது நமக்கு மைனஸாக மாறும் மேலே கொண்டு போகும்போது அதே மாதிரி தான் இந்த டேன் வந்து மேலே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ப்ளஸில் இருக்கிறது அங்கிட்டு போகும்போது என்னது நமக்கு மைனஸாக மாறுது அதுதான் வந்து நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு நாலு பே அஞ்சு இப்போ இந்த நாலு பே அஞ்சு நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஸோ நமக்கு வந்து டீட்டாவோட மதிப்பு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேன் முப்பது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரின்னு தான் சொல்லி நம்ம அட்டவணையில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேன் தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னா என்னது டேன் முப்பது டிகிரினா ஒன்று பே ரூட் மூணு அப்படின்னு நமக்கு மதிப்பு தெரியும் ஆனால் இப்போ ஜீரோ புள்ளி எட்டுக்கு நமக்கு இங்கே என்ன டீட்டா வரும் அப்படின்னா நம்ம லாக் புக்கில் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம லாக் புக்கு புக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு இங்கே வந்து டிகிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த புக்கில் வந்து செக் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டுக்கு நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு புள்ளி ஏழு டிகிரி இதான் வந்து என்னது நமக்கு டீட்டா அதாவது கோணம் பிஏசி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முப்பத்தெட்டு புள்ளி ஏழு டிகிரி இதை வந்து நம்ம லாக் புக்கில் செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா சம்மில் வந்து இப்போ நமக்கு முப்பது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்குனா மதிப்பு என்னன்னு தெரியும் சப்போஸ் இப்போ
அதே இதில் ஏன்னா பின்வரும் முக்கோணங்களின் சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இன்னொரு முக்கோணம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செங்கோண முக்கோணம் தான் இப்போ இதில் நமக்கு என்னது பிசி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த பிசிங்கிறது நமக்கு என்னது எதிர்பக்கம் அடுத்து என்னது பிஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு மூணு சென்டிமீட்டர் ஸோ பிஏங்கிறது நமக்கு என்னது அடுத்துள்ள பக்கம் ஏசிங்கிறது என்னது நமக்கு கர்ணம் ஸோ நமக்கு எதிர்பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் என்னன்னு தெரியும் அப்போ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு கர்ணம் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கர்ணம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து எதிர்பக்கம் மத அடுத்துள்ள பக்கத்துடைய மதிப்பு தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுனால இந்த டேன் டீட்டா ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் எனது எட்டு பை அடுத்துள்ள பக்கம் எனது மூணு நமக்கு டீட்டா வேணும் அதனால் டேன் அங்கிட்டு கொண்டு போகும்போது நமக்கு என்னவாகும் டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சம்மில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து டேன் மைனஸ் ஒன்று எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று எட்டு பை மூணு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு வரும் இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் இதே வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் லாக் புக்கில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லாக் புக்கில் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதும் இங்கே வந்து டீட்டா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம புக்கில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு டிகிரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அறுபத்தி ஒம்பது இருக்கும் இங்கே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் மேலே வந்து ஒன்று டிகிரி ரெண்டு டிகிரி மூணு டிகிரி நாலு டிகிரியும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஆறுன்னு இருக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸில் வந்து அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு டிகிரி அப்படின் தான் வந்து லாக் புக்கில் செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீ வந்து நிறையா சம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு முப்பத்தி மூணு டிகிரி அப்படின்னா உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்துருவாங்க என்னென்னு ஸோ இந்த சம்மில் கொடுக்காதனால நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு இதை மட்டும் என்ன செய்யணும் நம்ம லாக் புக்கில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு வந்து நம்ம லாக் புக்கில் பார்த்தோம்னா டீட்டாவோட மதிப்பு என்னது அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு டிகிரி இதுதான் வந்து என்ன என்னது நமக்கு கோணம் பிஏசி அப்போ இது வந்து டீட்டாவோட மதிப்பா அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யலாம் டேன் இங்கே வந்து டீட்டா இருக்குமா அப்போ என்ன செய்யலாம் டேன் அறுபத்தொம்பது புள்ளி நாலு டிகிரி ஏன்னா இதுதான் டீட்டா அப்போ இதோட மதிப்பு நமக்கு என்னது ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு அதாவது டேன் முப்பது டிகிரி அப்படின்னா என்னது ஒன்று பை ரூட் மூணு அதே மாதிரி டேன் அறுபத்தொம்பது புள்ளி நாலு டிகிரினா அதோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆற